போன் இன்சூர் ஆயிருக்கா எஸ் பைக் இன்சூர் ஆயிருக்கா எஸ் அம்மா அப்பா ஹெல்த் இன்சூர் ஆயிருக்கா நோ What the fuck? Okay, now last one and a half years, I have a medical insurance cover for my family. And last month, I had a friend who convinced me to get medical insurance. Now, I have convinced you to get medical insurance for you to get medical insurance. Okay, let's see what we're going to do in this video. Now, let's get started. In this video, the medical insurance is important to you. But for this reason, we will tell you a little bit of information. If you choose what you want to choose, what kind of conditions, what kind of information you want to know, so that you can choose the correct insurance to choose the correct insurance. If you want to choose what platform, how do we filter the health insurance to choose the correct information? We will do a live demo in this video. நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ தட் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் எவ்ரி திங் அபவுட் மெடிக்கல் ஆர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் யூ அண்ட் யுவர் ஹெல்தி ஃபேமிலி நமக்கோ நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கோ ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபியூச்சரில் ஆகிறதுக்கு ஆகாமல் இருந்தால் நல்லது ஐ ஹோப் தட் டசன் ஹேப்பன் பட் ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு டைமில் வரதான் போகுது எஸ்பெஷலி நம்ம அவா அப்பா போல் வயசாகிட்டே போகிறப்போ அதிக சான்சஸ் இருக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு அப்படி இருக்கப்போ அவங்களுக்கும் சரி நமக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஆச்சா நம்ம ஃபேமிலியை பார்க்குறப்போ நமக்கு அந்த டைமில் செலவு இல்லாமல் இருக்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஒரு விதத்தில் இதுவும் கூட ஒரு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் சொல்லுவேன் என்ன இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் எதுவும் வராது பட் நம்மளோட ஃபேமிலியோட வெல்னஸ் தான் இதோட ரிட்டர்ன் லாஸ்ட் இயர் இந்த மாதிரி தான் எங்கள் அம்மா கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் போகிற போகிறேன் மாதம் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு எனக்கு என்னாச்சு நல்லா தானே இருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் நாங்கள் அம்மா லூசானி லூசானி அப்படின்னு திட்டி ஒரு வழியாக போட்டாச்சு ஏன்னா நம்மளோட இந்தியன் பேரண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி இவ்வளோ நாள் நம்ம நல்லா தான் இருந்தோம் இனிமேல் நமக்கு ஒன்றுமே ஆகாது அப்படின்றது தான் அப்படின்னு நம்மளோட விஷுவாக தான் பட் யூ நெவர் நோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஓகே இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறைய டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்குது அந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோம்னா என்னென்ன விஷயம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் தவிர கிடையாது நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் என்னன்னா கவரேஜ் எவ்வளோ நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஏதோ ஒன்று ஆச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ மணி வந்துட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அந்த டைமில் அப்படிங்கிற அந்த கவரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணணும் அது வந்துட்டு த்ரீ லேக்ஸாக இருக்கலாம் ஃபைவ் லேக்ஸாக இருக்கலாம் டென் லேக்ஸாக இருக்கலாம் ஒன் க்ரோராக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ தட் நான் மந்த்லி மந்த்லி இவ்வளோ பே பண்ணுறேன் ஏதாச்சும் ஒன்றுனா நீ ஃபைவ் லேக்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும்னு இன்சூரர் கிட்டே நம்ம கேட்குற மாதிரி அதுதான் கவர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கவர் அமௌண்ட் சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக சூஸ் பண்ணாலும் அந்த மணி பத்தாமல் போயிடும் நமக்கு தேவையான டைமில் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் எடுக்கிறோம்னா அதை யூஸ் பண்ணாமல் போயாச்சுன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு கரெக்டான கவர் அமௌண்ட் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் செகண்ட் இம்பார்ட்டன் திங் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ எனக்கு தனியாக நான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டு எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு தனியாக இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டேன் பட் நீங்கள் அப்படி ஃபேமிலிக்காக எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் பிளான்ஸு நிறையா இருக்கும் மொத்த ஃபேமிலிக்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு வேளை நீங்கள் மொத்த ஃபேமிலிக்கு தான் டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த பிளானை சூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை அம்மா அப்பாவுக்கு மட்டும் போதுன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அது நமக்காக இருக்கட்டும் பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு ஹெல்த் நல்லா தானே இருக்குது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு தோன்றது நேச்சுரல் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ஏஜ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு நல்லா தானே இருக்காங்க அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகட்டும் ஃபிஃப்டி செவன் ஆகட்டும் அப்புறம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு நினப்போம் பட் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா நம்மளோட ஏஜ் அதிகமாக அதிகமாக நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் அதாவது நம்ம மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு பிளானுக்கு அந்த மணியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சீக்கிரமாக இந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த மந்த்லி ப்ரீமியம் அதை வந்துட்டு நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க இப்போல்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் பட் ஒரு கம்பெனி நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிளான் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம்னா அவங்க கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோன்னு இருக்கும் மீனிங் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பேருக்கு
நான் பிளானை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்னோட சுகர் இல்லை டயபெட்டிக் ரிலேட்டடான இஷ்யூ நாளைக்கு எனக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு என்னால் கிளைம் பண்ண முடியாது மற்ற இஷ்யூக்கெலாம் நான் கிளைம் பண்ண முடியும் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும் எப்படி ஒரு பிளானை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ லெஸ்ஸே நீங்கள் இப்போ ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஃபோர்ஸ் லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது பாலிசி பசாரோட லிங்க் ஆப்வியஸ்லி பாலிசி பசார் வந்து இந்த வீடியோக்கான ஸ்பான்சர் கிடையாது நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால கீழே நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அந்த லிங்க்கில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜில் கொஞ்சம் ஆனஸ்ட்டாக உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் நான் ஏன் ஆனஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா லெட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறத நம்ம ஃபேக் பண்ணக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா அது அது நம்மளோட நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஒன்றுனா அந்த கிளைமில் பிரச்சனை வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆனஸ்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்த்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்களா இல்லை வந்து உங்களுக்கு மட்டும் எடுக்கிறீங்களா இல்லை அம்மா அப்பாவுக்கு மட்டும் எடுக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுன்ற இன்ஃபர்மேஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபாதர் அண்ட் மதர் ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஐ லெட் சே ஃபிஃப்டி எயிட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துக்கலாம் உங்களோட பின் கோட் என்னன்றதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நீங்கள் தான் உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்தாலும் அதை அதோட அதோட கண்ட்ரோல் வந்து உங்கள் கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா அந்த எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு ஏதாச்சும் கோ த்ரூ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை எதுவுமே இல்லையா இதை வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னோடய அம்மா அப்பாவுக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜரும் இல்லை ஆனால் எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் எங்கள் அம்மாவுக்கு லோ பிபி இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணோடனே இவங்களே வந்துட்டு நிறைய பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்துட்டு சும்மா பேர் நல்லா இருக்கலாம் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து சில டெர்மினாலஜிஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா கவர் எவ்வளோ இருக்கணும் இந்த மாதிரி வெயிட்டிங் பீரியட் எவ்வளோ இருக்கணும் ப்ரீமியம் எவ்வளோ இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல அதெல்லாம் இப்போ ஷார்ட் பண்ணி ஒன்று நம்ம நான் ஆப்வியஸாக நான் ஒன்றும் சூஸ் பண்ண மாட்டேன் அது உங்களோட இஷ்டம் எதை வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மெயினாக பார்க்கணுன்ற டிஸ்கஸ் பண்ண இல்லையா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ நான் வந்து கவர் சூஸ் பண்ணேன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் இப்போதைக்கு சூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே ஒன் க்ரோர் இருக்குது ஐ திங்க் தட்ஸ் டூ மச் ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் நான் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் அது இதிலே காட்டும் த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் இப்போதைக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம வெயிட்டிங் பீரியட் சொன்னே இல்லையா நான் வந்துட்டு டே ஒன்னு கொடுத்தேன்னா அது கண்டிப்பாக ப்ரீமியமில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கவர் ஆஃப்டர் ஒன் இயர்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த மாதிரி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ்னா ஒன் இயர் கொடுக்கலாம் ஒன் இயரில் இதுவும் ஆயிராதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஒன் இயர்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ தட் நமக்கு ப்ரீமியமும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிவா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்துட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம நம்ம கொடுத்த ஃபில்டர்ஸ் படி இப்போ நீங்கள் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் படி உங்களோட ஏரியா படி உங்களோட அப்பா அம்மாவோட அந்த ஹெல்த் கண்டிஷன் படி இல்லை உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் படி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஏற்ற மாதிரியான ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்க அதெல்லாமே நமக்கு சஜஷனை காட்டும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த மேக்ஸிமம் கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ அதை நம்ம செக் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட் டு கம்பேர்னு இருக்கு இல்லையா லெட் சே நான் வந்து இந்த ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸையும் ரிலையன்ஸோட ஹெல்த் கெயின் அந்த ஒரு இன்சூரன்ஸையும் நான் கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் இதை தான் கம்பேர் பண்ணும் கிடையாது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ரெண்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளியராக ஒரு கிடைக்கும் இதில் கவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் வருது என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ்னால நான் ஆப்வியஸாக ஸ்டார் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் இந்த கிரைட்டீரியா பற்றி படி ரிலையன்ஸ் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் வேற ஒரு பிளானை கம்பேர் பண்ணலாம் லெட் சே கேர் அதை சூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரு கவர் இருக்கு ஸோ இதே இதுதான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம்
டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயரில் நமக்கு அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறாங்க நம்ம கிளைம் பண்ணலை அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த பிளானை நம்ம ரெனியூ பண்ணுறப்போ ஃபைவ் லேக்கான மணி தான் ப்ரீமியமாக பே பண்ணுவோம் பட் நமக்கு கவர் ஃபைவ் லேக்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் பட் நெக்ஸ்ட் பிளானில் நோ கிளைம் போனஸாக ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அது எவ்ரி இயர் இந்த நோ கிளைம் போனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அக்கமுலேட் பண்ணால் மேக்சிமம் எங்கே ரீச் பண்ணுவாங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரைக்கும் ரீச் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பட் நெக்ஸ்ட் இயரில் நமக்கு வெறும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வரும் வேறஸ் நமக்கு ஸ்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரே வருஷத்துலேயே வந்துட்டு ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிடுது ஸோ அதனால தான் பெஸ்ட் இன் கம்பேரிஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்புறம் ஃப்ரீ ஹெல்த் செக்அப் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஃப்ரீ ஹெல்த் செக்அப் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் தான் ஆகும் நம்ம எப்போனாலும் ஏர்லி ஒன் செக்அப் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது வந்து பெரிய ஒரு மேட்ரு கிடையாது பட் உங்களுக்கு வேணும்னா இதே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கேஷ்லெஸ் ஹாஸ்பிட்டல் லெவன் பிளஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பட் இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை இதுவும் கிட்டத்தட்ட இதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது ப்ரீமியம் மணி கவரேஜ் அப்புறம் இந்த ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் கவர் நோ கிளைம் போனஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எஸ் கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ இப்போ இந்த கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நூறு பேர் கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அவங்க வந்து மணியை வந்துட்டு பே பண்ணியிருக்காங்கிறது தான் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கிளைமுக்கு ஆக்சுவலாக கவர் ஆகிருக்கு இங்கே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுக்கான எக்ஸாக்ட் டேட்டா அவங்க கொடுக்கல பட் ஐ ஹோப் பாலிசி பஸார் ஒரு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பட் இந்த கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நைன்டி பிளஸ் இருந்தாலே ஒரு நல்ல நம்பர் தான் நைன்டி ஃபைவ் இட்ஸ் அ கிரேட் கிரேட் நம்பர் நோ கிளைம் போனஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த கோப்பே அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம இன்சூ சம்டைம்ஸ் என்ன ஒன்றா சில டைப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸில் கம்ப்ளீட் மணியை வந்துட்டு அந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடர் நமக்கு பே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ்னு அதனால தான் நம்ம பார்க்குற பிளான் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அவங்களே பே பண்ணுற மாதிரி பிளான் தான் பார்க்கணும் இதில் ரெண்டுலேயுமே அவங்களே பே பண்ணிடுவாங்க மொத்த அமௌண்ட்டும் லெட்ஸ் ஏ ஹாஸ்பிட்டல் பில் வந்துட்டு ஒன் லேக் வருது அப்படின்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மொத்த ஒன் லேக்குமே நம்மளால் கிளை கிளைம் பண்ணிக்க முடியணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் நான் சொல்லலாம் இல்லையா ப்ரீ எக்ஸ் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் கவர்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் தான் விச் இஸ் அ லாங் டேர்ம் நான் என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி ஒரு டூ இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்க மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அது அகைன் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இல்னஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர்லாம் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ இயர்ஸ் கூட ஓகே தான் இப்போ த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள நமக்கு எந்த ஒரு பெரிய ஹெல்த் இஷ்யூவும் வராது பட் மற்ற இல்னஸ் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல பட் சில இல்னஸ்லாம் வந்துட்டு உடனே ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கப்போ நம்ம கண்டிப்பாக டூ இயர்ஸ் ஒன் இயர்ஸ்க்குள்ளே வைக்கணும் பட் சுகர் வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ கிடையாது ஈஸிலி கண்ட்ரோலபிள்னா அதனால் த்ரீ இயர்ஸ் பிரச்சனை இல்லை பட் ஃபோர் இயர்ஸ் இஸ் ரியலி லாங் டேர்ம் ஸோ அதனால் ஃபோர் இயர்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான டைம் அது அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன பிளான்லாம் சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் இந்த கம்பேரில் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் பட் அகேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ கவர் வேணும் உங்கள் உங்களோட கிளைம் செட்டில்மெண்ட் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குங்கிறத நீங்கள் க்ளீனாக பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன பிளான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக வந்துடும் பட் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஹெல்ப் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் பாலிசி பஜாரில் உங்களுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் டேப் எடுத்துகிட்டு போகும் உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் கால் பேக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு அசைன் பண்ண ஒரு கவுன்சிலர் உங்ககிட்ட பேசுவாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அவங்க அவங்களே உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி ஏன் இது நல்லா இருக்கு ஏன் இது நல்லா இல்லை அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு வாரம் வச்சு அந்த ஒரு ஏஜென்ட்டை நல்லா செஞ்சு உங்களுக்கு வேணுன்ற கரெக்டான பிளானை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃ